Eu vou narrar esse vídeo, minha gente, porque teve lugar lá que eu não conseguia estar tá gravando, né, e falando na frente do, do pessoal. Nesse momento aí, eu tava mostrando que eu tava com vomitada, né, que o Luan tinha vom me vomitado, e eu, a gente tava no hospital de São Joaquim do Monte, que é um hospital próximo aqui de onde eu moro, que a gente foi de moto, eu, meu marido e Eloane, de madrugada, porque ela caiu do sofá, bateu a cabeça, né, dormindo, depois de ter tomado melatonina, eu não vi, minha gente, foi muito rápido... E é, depois disso ela não parou mais de vomitar Então a gente trouxe E nesse momento a gente tava esperando a transferência dela pra capital Que foi em Recife Minha gente, eu tô tremendo Eloane levou uma queda em casa Depois que tomou melatonina, ela caiu no sofá E... Eu pensei que ela tava dormindo, né? Só que aí ela acordou vomitando E, e a gente sabe que depois que de uma queda, né? Não pode vomitar então a gente trouxe para o hospital. Chega naquela, foi avaliada e ela vai ser transferida para o hospital da restauração em Recife. A gente está esperando arrumar, pedir a senha, chegar a ambulância para a gente ir. Eu estou toda vomitada. Depois que chegou no hospital, ela já vomitou três vezes. Não deixou pegar acesso. Não gosta que ninguém chegue perto dela. Né? Junto ao autismo, às vezes ela sumiu porque ela estava vomitando. E além de tudo... Eu nem sei o que eu tô falando mais, minha gente. Eu tô nervosa. Eu vou atualizando vocês. Eu deixei ela com o pai dela ali pra eu vir aqui falar um pouquinho com vocês. Tô esperando a ambulância chegar aqui. Manhã tá vindo trazer roupa, né? Porque a gente não sabe, ela vai fazer uma tomografia e passar por uma avaliação neurológica lá em Recife. Pra depois voltar. Acredito que, se Deus quiser, não vai ser nada demais. Vou atualizando vocês, tá bom? Nesse vídeo aqui, rapidinho, a gente já tava sendo transferida na ambulância, tá, minha gente? Meu marido não pôde vir, então foi eu e Eloane sozinha. Eu tava aí muito nervosa, eu tenho crise de ansiedade, mas tava pedindo a Deus que desse tudo certo. E no final deu, graças a Deus. Então a gente tava indo e não deu tempo manhã chegar de moto com o meu tio pra poder é, entregar as roupas. Então eu vim sem nada, tá? Não deu tempo ela levar as bolsas da, com as roupas não de casa, porque ela saiu daqui de onde eu moro do sítio para ir para São Joaquim, mas quando ela chegou, a ambulância já tinha chegado e eu já tinha saído, porque o médico estava bem preocupado que a Luana não parava de vomitar, então foi bem rápida a transferência. Eu mostrei para vocês aqui que ela estava no meu colo, a ambulância, eu enjoo também, esses carros abafados, fechado. Cheguei lá querendo vomitar, mas fui forte, que Deus me ajudou. Quatro e meia da manhã, e nesse vídeo aí, a gente tinha acabado de chegar na restauração em Recife, estava é, em um banquinho sentado, né, esperando... É, abrir prontuário, fazer a admissão, né, a internação de Eloane, para ver se conseguir um leito para ela. Eu gravo um pouquinho para vocês. Quer água? Água. Água. Aí, Eloane já tinha tentado é, vários acessos, minha gente, tava toda furada. Isso dói na gente, mas graças a Deus pegaram um acesso e ela tava com acesso aí esperando vir trazer o soro. E eu vou adiantar pra vocês que quando vieram colocar o soro nela, ela já tinha perdido esse acesso também e precisou furar de novo. Tinha chegado uma comidinha aqui que eu acabei nem comendo, porque Luane ficava aí, eu tinha medo dela cair e em seguida ela vomitou de novo. Graças a Deus conseguimos um leito, né, o que é muito difícil, então eu agradeço a Deus por isso, porque quem sabe... Quem precisa do hospital sabe quanto é difícil, às vezes fica na maca, no corredor, ou em uma cadeira, ou em um banquinho, mas graças a Deus que, eu consegui, que a gente conseguiu ter essa sorte, né? E aí a gente tava é, esperando vir trazer o soro de Eloane. Assim que a gente chegou, quatro e meia da manhã no hospital, a Eloane já chegou vomitando, tá? Não sei se foi o um enjoo da ambulância, então ela vomitou. Depois disso, ela vomitou algumas vezes ainda lá na restauração. E é, trocaram o soro né, de lado, colocaram em outro, na outra mão. E a gente aí, ó, ela só queria dormir dessa forma. Não queria ficar com ninguém. Pra mim, ir no banheiro era uma agonia, porque se eu fosse entregar ela a algum acompanhante ou a enfermeira, às vezes ela não queria ir. Não dormia, porque eu esqueci da melatonina dela. Só cochilava assim, ó, muito rápido. E às vezes quando eu colocava na, na cama, muitas vezes ela acordava. Aí ela já tava com soro e eu tava de olho, porque se ela mexesse a mão, saía do lugar e tinha que furar de novo. Então eu não dormia, minha gente, ficava de olho. Toda vez que ela se mexia, eu ia olhar se tava pingando o soro. E foi aquela agonia para ela tomar esse soro, mas ela tomou. 
Gravei pra vocês aí de outro ângulo, mostrando, ficar naquela cadeirinha. Luana ainda tá dormindo. É, voltou do, da tomografia. Tá sedada, ainda tá dormindo. Aí não foi liberada a comer nada ainda, tá em jejum. Tomara que quando ela acorde, seja liberada a comida pra ela. Pra ver se ela come e se a comida sustenta, né? Porque ela não vomita, porque ela tava vomitando tudo. Até a água, quando batia dentro, ela jogava pra fora, tipo aquela baba verde, sabe? Ela vomitou sete vezes. Sete vezes. Uma, uma foi quando a gente chegou aqui em Recife, no hospital. Mas talvez pode ter sido ela que enjoou a ambulância, né? Aí a gente tá aguardando. Eu vou depois explicar melhor a vocês a respeito de... Dessa queda, porque foi depois que eu dei a melatonina Eu dei a melatonina pra ela, ela dormiu Aí ficou no sofá, como sempre fica, que eu já mostrei pra vocês Aí ela emborcou e caiu E depois disso ela acordou meia noite chora, é, vomitando e chorando E não parou mais de vomitar, era um vômito atrás do outro Ela dava um pouquinho, vomitava de novo ela dava um pouquinho e de novo. A gente tentou dar comida a ela no outro hospital antes de ser transferido pra cá. Mas ela vomitou também. Comeu um pouquinho e vomitou. Então vamos torcer pra quando ela acordar. É 10 e meia da manhã. Ela fez a tomografia de novo. Se quando ela acordar, a gente dá comida a ela e ela segura a comida, né? Porque por enquanto tá em jejum. Mas também porque foi pedido pra fazer o exame, né? Eu não trouxe nada pra mim. Tava com a roupa toda suja de vômito. Eu passei um paninho molhado. Já secou no corpo, porque aqui é quente. E veio uma, uma, um pessoal voluntário, sabe, aqui nos hospitais. Trouxeram pasta de dente, escova, sabonete e uma toalhinha pequenininha de rosto. Graças a Deus. Porque eu tava ferreada já sem... Sem escova e pasta de dente e sem sabonete. Aí mais tarde, se eu for ficar aqui essa noite, eu vou ver se o Luano fica com alguém, porque o Luano tá um, um grudo em mim, só quer estar tá comigo. Vou ver se eu fico, deixo o Luano olhando, alguém olhando ela e vou me molhar pelo menos. Aí eu me molho e depois eu molho ela, porque pra ela eu trouxe roupa, mas pra mim eu não trouxe não. Mas tomara que seja rápido, se Deus quiser vai ser e a gente vai embora. Ela vomitar de novo. Eita, Só deu tempo eu falar, meu Deus do céu. Esse vídeo aqui, eu passei lenço umedecido no cabelinho de Loane, na minha roupa. E é, já tava com ela aqui, ó. Ela tinha acabado de vomitar. Então a gente tava aguardando vir outro soro pra ela. Ou ver como era que ia ficar a situação, né? Ela tava molinha. Às vezes ela ficava bem esperta lá no hospital e brincava, corria, não queria estar tá no meu colo. Mas depois que ela vomitava, ela ficava assim, ó. Toda fraquinha, molinha, né? Até porque ela tava sem comer. Só vomitando, né, minha gente? Aí causa... Essa fraqueza no corpo, né? A pessoa fica muito fraca. Aí a gente tava aí, ó. E ela queria só ficar nessa posição, assim comigo, ó. E pegava no sono, às vezes, desse jeitinho, ó. Aí ela tinha dormido também. Já virei ela pra frente, porque se ela quisesse vomitar, eu ia pendurar a cabeça dela no lixeiro. E aí eu tava nervosa, desesperada, já batendo a ansiedade e o desespero. Na máscara tinha vômito, ó. Ela suja de vômito. A máscara tem vômito. Depois que eu parei de gravar aquele vídeo, eu tava gravando aquele vídeo pra mostrar que o ano tava melhor. 
Aí começou a tossir, eu tava almoçando e ela vomitou tudo. Aí na parte que eu parei de gravar, é, eu coloquei ela em pé no chão e ela continuou vomitando, minha gente. Aí depois sentou em cima do vômito, aí se sujou toda. E eu só trouxe três mudinhas de roupa pra ela. É, eu precisando de roupa também, mas nessa parte aí meu pai vai me trazer. Só que como é que eu vou tomar banho? Como é que eu vou tomar banho se ela só tá aceitando eu? Ela, ela é simpática, sabe? Mas junto a questão do autismo, que ela já não interage muito com as pessoas. E o pouco que interage ela é doente, e por, por mais que as enfermeiras sejam legal ou as outras pessoas, de tanto que ela foi furada para achar acesso, ela tá traumatizada. Então ela não gosta que ninguém toque nela, que ela acha que vai furar ela de novo. Né? E ainda mais ela perdeu o acesso novamente. Então se ela continuar vomitando, vai ter que furar ela de novo para dar outro acesso para ela voltar pro soro, porque ela tá fraca. Tá sem comer desde de ontem à noite. Só botando para fora. Tudo que entra para dentro volta para fora. Ela tomou uma madeira de mingau aqui. A nutricionista passou perguntando o que é que, que, é que eu mando, que ela mande. Então eu falei para ela, mandar as coisinhas que ela não gosta, banana, macarrão, maçã ela tá aceitando agora. Uma madeira. Ela disse, tá bom, eu vou buscar uma madeira aqui A gente faz com o cilão, tá certo? Eu disse, tá certo Mas como? Se ela comeu e vomitou Se toda vez que ela comer, ela ficar vomitando assim Eu nunca vou sair daqui, né? Eu bato logo o desespero A médica disse que só vai dar alta Depois que, que ela parar de vomitar Que ela comer e ficar uma hora e não vomitar Aí mandaram o suco A Luana não quis tomar o suco Não quer tomar mais água Vai ficar mais desidratada ainda Porque nem água ela tá aceitando por aí eu tô atualizando vocês, tá? É, vai dar 4 horas da tarde. Cheguei aqui 4 horas da manhã. E tô aqui aguardando. Não sei nem como é que eu vou fazer, porque eu preciso tomar um banho. E não sei como é que eu vou deixar ela aqui, porque ela só fica comigo. Mas Deus é mais, né, minha gente? Eu vou atualizando vocês, tá? Deus quiser, eu acredito que amanhã a gente vai pra casa. Em nome de Jesus. Tomara que ela não vomite mais pra ter alta amanhã. Mas eu vou falando com vocês, tá? Tô na fila aqui pra tomar banho. Tá certo, impressa não. Tô cheia de vômito. A calça chega a tá dura de vômito. A brusa, ó. Prende meu cabelo aqui. Aí, meu pai trouxe umas coisas pra mim. Eu vou me molhar. Enquanto isso, ela, a esposa dele ficou olhando minha menina, Eloana, lá na sala. Né? Pra... pra... Eu me molhar, porque eu tô toda cheia de vômito. Isso aqui é o crachazinho aqui, ó. Depois eu vou ver se eu molho o Luan também, porque a bichinha tá aperreada ali. Acho que é falta de banho. Eu vou dar um banho nela, se Deus quiser. Depois eu volto com vocês, tá? Nesse vídeo aqui eu mostrei pra vocês, ó, que eu apertadinha, me espremi aqui pertinho de Luan e deitei com ela pra ver se eu descansava um pouquinho, né? Eu não dormi, minha gente, mas pelo menos eu estiquei minhas costas, minhas pernas, que tava muito do dolorida. De ficar tanto sentada nessa cadeira, né? Mas Eloane é muito incomodada que ela não é acostumada a dormir com ninguém perto dela. E ela é muito espaçosa. Então, ela logo ficou é, me empurrando. Aí eu saí. Eloana teve alta ontem, então a gente ficou aguardando um carro pra vir buscar ela. Só que, como eu já expliquei, é, como a gente é do interior, o carro só vem buscar a gente aqui no hospital se tiver a transferência de outro paciente lá do interior. Tipo, se alguém ficar doente e for encaminhado pra aqui, pra algum hospital daqui de Recife, aí ele traz o paciente e a gente volta na ambulância ou no carro. Vocês entenderam, né? Aí... Desde ontem, que a gente, a gente tava aguardando Pra vocês verem como é, assim Chato, porque quando a gente tem condição A gente tem carro ou Consegue tá pagando, né Na mesma hora que ela teve alta, poderia ter ido embora E tá em casa já, mas não Aí o que acontece? Ela não ficou por aqui, não se alimentou bem hoje de, madru... hoje de manhã, quando ela acordou, ela tomou água Tomou água com a barriga vazia Aí vomitou 
Eu acredito, creio, que ela vomitou porque a gente fica enjoado, minha gente, quando a gente toma água de barriga vazia sem estar tá se alimentando direito. Aí ela vomitou por conta disso, colocaram o termômetro, não tá com febre. Agora há pouco ela tava com os pezinhos roxos, eu chamei a avaliação rápido, porque eu tive medo. Pensei que ela tava com a saturação baixa, o oxigênio, né? Mas era apenas frio, porque aqui tá muito frio por conta do ar-condicionado. Eu tenho uma meinha no pé dela, cobri ela bem direitinho. Aí ela voltou à, à cozinha dela normal, né? Era frio, realmente. Por isso que ela tava ficando toda roxinha. Embora que ela estivesse enrolada, mas eu acho que não era suficiente. Eu peguei outro lençol aqui do hospital e cobri acima do dela, né? Porque o dela tava com vômito. É... Então a gente tá aguardando agora a avaliação de uma nova, uma nova avaliação da pediatra. Pra ver se passa a medicação pra ela tomar em casa. Ou se ela vai ficar aqui em observação ainda. Veio o café da manhã, uma banana e um danone. Só que ela tá dormindo agora. Como ela não dormiu direito à noite, né? Ficou querendo correr o hospital todo, brincar, né? Tava bem espertinha. Aí, é, ela vai pegar no sono agora, na quarta da manhã, tá? Agora vai dar 9 horas da manhã. Tô esperando a médica passar aqui pra dizer o que, é que vai acontecer. E é, pra gente ir pra casa. Tomara que ela faça remédio pra casa, pra tomar em casa, né? Porque, sim, eu não acho que... Se a tomografia deu normal, eu não acho que não tem necessidade da gente ficar aqui. Se ela continuar vomitando, eu vou com ela na UPA e pronto. É porque ficar aqui, ela não tá tomando soro, ela não tá fazendo nada aqui. Ficar em observação, esperando ela comer e vomitar. E Luan não é de comer direito, vocês sabem. Ainda mais com muita gente, com muito barulho, com claridade, que ela não tá dormindo bem, ela tá estressada. Junta tudo isso, aí é, eu acho que em casa o cuidado da gente né, vai ser melhor. Então, vou esperar a opinião da médica. Se a médica vê que ela tá muito desidratada e precisando realmente tomar soro, eu fico. Mas se a médica vê que é só falta de comida mesmo e que em casa eu, com um jeitinho, com um carinho, ela come, então vou embora, minha gente. Vou ficar aqui não, porque eu tô quase louca. Tô sem roupa, não trouxe calcinha, já ganhei um sabonete, já, já meu pai já trouxe uma toalha. Tô sem nada, eu vim sem nada. E roupa, a roupa de Loane que tinha, trouxe três modos de roupa, ela já vomitou as três. Ela tá com esse vestido agora. Vom, com vômito, tá vomitado então, se eu lavar também não tem onde pendurar, é aquela complicação danada é, a contramão é grande, né, aqui precisei comprar fralda pra ela que a fralda acabou, porque aqui é do hospital era uma fralda bem grande, parecendo de adulto é, então eu peguei um pacote de rangues com 16 unidades, paguei 41 reais, vê que absurdo não é mentira não, quando eu chegar em casa eu vou mostrar pra vocês a nota fiscal, que agora tá um monte de bolsa ali, ó eu vim com duas bolsas, tô voltando com quatro bolsas. Duvido eu vim pro hospital pra eu não voltar com as coisas, porque eu ganho de um, eu recebo doação de outro. É, a gente precisa de todo mundo, isso é a prova que a gente precisa de todo mundo. Eu só tenho que dizer uma coisa a vocês. Às vezes a gente em hospital parece que a gente não tem nada, porque a gente vem desprevenido, chega aqui, a gente sabe ver o quanto a gente precisa de todas as pessoas. Não que eu não, não tenha falado que eu nunca preciso do, do pessoal. Eu preciso, minha gente, Todo nós, todos nós precisamos do, de outro, outras pessoas, né? E aqui eu fui ajudada por várias meninas. Graças a Deus, elas são uma bênção na minha vida. Olha o ano pra eu ir no banheiro, olha o ano pra eu tomar banho, olha o ano pra eu colocar o celular pra carregar, é, pra eu tomar água, alguma coisa assim, né? Sair pra resolver alguma coisa. Mas... A gente precisa um dos outros, né? Então, eu recebi ajuda e pare... quando eu chego aqui, parece até que eu não tenho nada disso. Mas eu tenho, é porque ficou em casa toda vez. Quando eu fui ganhar a Iluana, foi a mesma coisa. Depois eu volto atualizando vocês, tá bom? Chegando um monte de mensagem, eu não tô conseguindo responder ninguém. Tá o WhatsApp congestionado, tô respondendo só meu marido, manhinha e meu pai. E que é daqui, né? Que ele veio trazer minhas coisas. É... Nem minha sogra eu tô respondendo. O Instagram nem se encontra e o Facebook também. Eu agradeço a todos pelo carinho, tá? <risos> Tinha falado com a nutricionista para enviar uma madeira. E elas mandaram uma madeira com mingau Só que eu acho que esse é mingau de arroz, minha gente E elas fazem com água quente Então por conta disso o mingau engrossa E Luan não tem costume de tomar mingau quente Nem grosso desse jeito Tá muito grosso Parece até vitamina, sabe? Sei lá, papa 
tá muito grosso, então ela não quis esse mingau aqui, ó. Até coloquei água fria dentro, balancei, mas não quis, né? Aí, ó, tô mostrando pra vocês, porque se essa quantidade for mucilon, já vi que eles usam muito mucilon aqui, viu? Acredito que tem muita estampinha de mucilon aí. Mas eu acho que ficou grosso assim, porque quando é feito na água quente, o mucilon engrossa, né? Fica nessa textura aí. Como eu faço na água fria, pra chegar numa textura mais grossinha, eu precisava colocar mais mucilon em casa. Mas agora a Luana costuma tomar uma coisa mais rala. Aí ela estranhou. Eu acabei pegando o Uber porque o carro da prefeitura só ia pegar a gente na parte da tarde. E eu tava louca pra chegar em casa. Então gravei um pouquinho aí pra vocês dentro do carro. A gente chegando já na cidade onde eu moro. É, o Uber deixou a gente nesse posto de gasolina. E a partir desse posto aí, minha gente, aí eu voltei de, de moto com a Luana e meu marido, tá? Porque o Uber, se for, viesse para aqui para o sítio, me trazer no sítio, seria um pouco mais caro. E a gente estava apertado, porque doença só pega a gente no momento mais difícil. Por mais que o povo fale de mim, ah, porque eu dou uma de rica por causa disso, por causa daquilo. Mas doença, minha gente, vocês sabem, só pega a gente quando a gente está desprevenido. Então eu fui sem dinheiro, estava com pouco dinheiro, estava com dinheiro contado. Então o rapaz cobrou é, um valor para levar a gente até aí, porque a gente ajeitou muito com ele. Ninguém queria pegar a corrida, mas ele pegou graças a Deus, meu marido tava esperando aí, ó pra pagar aí minha gente, mas vai assim mesmo, tá? É só pra registrar deixa eu ver a hora, que hora é essa, Nelson? acho que deve ser uma hora da tarde é mais ou menos meio dia, minha gente eu tô morrendo de fome, com sono, e Luana tá meio molinha tá um pouquinho quentinha chegar em casa eu vou botar até o termômetro nela se ela tiver com febre ainda e vomitar de novo, eu vou voltar com ela pra UPA de Caruaru que foi a recomendação do médico lá do da restauração em Recife, tá? Então, a partir de agora, a gente vai de moto, tá? Eu vou colocar ela no meio, vou pegar as bolsas, que eu levei ela de moto de madrugada doente, enrolada no lençol, pra o hospital. Aí eu vou voltar agora do mesmo jeito, né? Porque de, de madrugada não teve como eu gravar pra vocês, não, que eu saí desesperada. E depois eu vou contar pra vocês como foi essa queda e como foi que... Como foi que ela ficou depois da queda, tá? Então, vou pra casa, chegando em casa, ou mais tarde, eu atualizo vocês e finalizo esse vídeo. Graças a Deus, minha gente, eu já tomei um banho, já enchi minha barriga, Eloane também já se alimentou, vamos pedir a Deus que é, a comida segure, né, no corpo dela, que ela não, não vomita de novo, que ela consiga ficar com a comidinha. Comeu 100 ml, tomou 100 ml de mingau, tá? Não quis maçã, não quis água de coco, não quis comida, almoço, tá? Então vamos começando aos pouquinhos, né, que se Deus quiser vai dar certo. Aí aqui são as coisas que veio do hospital, amanhã vai estar... Tá Botando pra lavar, isso aqui é tudo roupa é, vomitada, tá cheio, tudo cheio de vômito aqui, tá fedido. Eu acabei vestindo a minha calça com vômito, porque eu vim com um vestido, que foi uma doação. Aí, de moto, não tinha como eu vim de vestido, né, com a Eloana ainda. Aí eu vesti a calça e levantei o vestido, né, fiz o vestido uma blusa. Aí também, ó, essa toalha aqui, ó, foi meu pai que levou. Ó, essa toalha aqui foi ele que levou. Aqui tá o resultado das tomografias, tá? Em outro vídeo eu mostro pra vocês as imagens, que agora eu não vou, não tô afim de abrir isso aqui. Aqui tá um pacote de lenço fechado, minha gente. Eu tava usando lenço umedecido pra tudo. Eu usava lenço umedecido pra limpar a cama, pra trocar o lençol, né? Quando chegava lençol novo. 
Porque é, eu não levei papel higiênico lá, tá? E é, não levei álcool em gel também. Aí eu limpava com isso aqui. Quando eu não vomitava, que eu tava tá, sem a roupa ainda, né? Pra tomar banho. Eu limpei com um lenço. Limpei o cabelinho dela com lenço. Limpei minha máscara. Limpei mi, meu, minha blusa de vômito nesse vídeo que vocês viram. E também é, limpei os pezinhos dela sujo de vômito. Então eu usei bastante lenço. Depois, Eloana, apareceu uma diarreia. Aí, é, eu tava trocando ela com lenço, porque não tinha condição de eu estar tá lavando ela sozinha naqueles banheiros, sabe? E tá todo instante lavando ela. Minha gente, olha isso. Por que foi que eu precisei comprar um pacote de fralda? Deixa eu mostrar pra vocês. Olha o tamanho da fralda que eles deram lá. É de isso é fralda de adulto? Aí ela disse, ó, só tem essa grande aqui, bote nela, deixa ela deitadinha lá e ela faz o cocô e o xixi. Eu disse, como se a Luana ficasse deitada no, na cama. Que ela queria estar tá derrubando o hospital e correndo, e eu correndo atrás dela. Minha gente, meu braço, isso aqui, ó, tá parecendo que eu fiz academia. Meu braço tá doendo, sabe, um músculo. E, e tipo assim, ó, eu botei tanta força pra segurar ela que eu tô com a tremedeira que até agora não parou. Acho que é os músculos que foi muito forçado, né? Minha coluna nem se fala, porque eu ficava com ela andando no corredor. Quando ela queria é, chorar, eu queria ir pro chão bagunçar. E eu acabava levando bronca lá, porque ela queria estar tá se jogando no chão. Só que aquele chão é sujo, eu entendo que é. Aí a, mãe, a enfermeira, o povo lá falava, mãe, não deixa não ela ficar assim. Ó, as outras fraldas que deram lá, ó. Essas fraldas aqui é pequena pra Eloana, até tentei colocar essa aqui, ó. Mas ela é pequena. Aí, é uma amiga lá que eu fiz, uma benção na minha vida, o nome dela é Priscila. Falando isso, eu não sei se ela vai estar assistindo esse vídeo. Se tiver assistindo esse vídeo, Priscila, deixa um comentário aí pra eu saber que tu chegou aqui. Porque eu, eu indiquei meu canal lá. Pra várias meninas que estavam lá no, no comigo, né? Que fez amizade. Aí várias delas falou que ia me procurar depois. E eu só, só lembro do nome de Priscila. Que Priscila foi a que me ajudou a levar as bolsas. Priscila foi a que foi buscar essa fralda aqui, ó. Lá na frente do hospital, quando o entregador foi entregar. Que eu, fui, eu comprei pelo delivery. E, é, como é que se diz? Pris, Priscila me ajudou em tudo. Ficava olhando Eloane, tanto ela como outra lá. Que foi transferida pra o Oswaldo Cruz, Tá? Então, eu coloquei a notinha, minha gente, por aqui por dentro. Deixa eu ver se eu acho. Eu botei ela, ela aqui dentro pra vocês me dizer que era mentira. Mas sabe quanto foi? Eu não sei cadê não, vou procurar não. Ó, sabe quanto foi? O pacotinho dessa fralda com 16 unidades. E quando eu vi, me deu uma raiva. Mas era muito necessário. Quando eu vi, me deu aquela raiva, minha gente. 41 reais. Mais 4 reais de... De entrega, sendo que a farmácia, a menina falou que é bem pertinho do, da restauração. Deu o um total de 45 reais, minha gente. Tem um pacote com 16 fraldas. Vê que roubo da bexiga. Ou a farmácia é essa aqui, ó. Vou até mostrar a marca da farmácia, ó. O nome da farmácia aqui, pra ela saber que tá muito caro as coisas mesmo. Parece que se aproveita da pessoa que tá lá, vulnerável, né, minha gente? Precisando de uma medicação, de uma coisa ou outra. Não existe, não, o preço de fralda desse, desse aí, com essa quantidade de fralda. Eu acho que as tiras dessa fralda saiu muito mais do que R$1,50. Não sei nem fazer as contas, que eu tô sem raciocínio agora no momento. Que eu tô com sono, tô cansada. Ó, Santa Maria, o nome da farmácia. Mas, em compensação, eu tenho que agradecer a Deus que essa farmácia é perto e que ela atendeu minha ligação e que ela fez essa entrega, porque senão, como era que a Luana ia ficar usando essa fralda enorme? Já pensaram nisso? Só pela misericórdia. Ainda bem, ela usou três dessa aqui, embora que ela tenha alergia, mas foi a mais em conta que eu encontrei, tá? Pelo telefone quando ele me falou, então foi essa que eu peguei. E a que tinha do tamanho da Luana, que as outras não tinha. Então foi o que eu consegui estar tá pegando, tá? Pra quebrar o galho, né? Então, eu também não peguei pomada, que eu tava sem dinheiro. Aí, eu ganhei pasta de dente, ganhei escova, ganhei sabonete. Aí, ganhei umas calcinhas, ó. Ganhei calcinha, porque eu tava precisando. Aí, é... Ganhei creme de cabelo, pra passar no meu cabelo, no cabelo de Luana, porque nós, nós tava com os cabelos parecendo que viu alma. E essas roupas estão tudo fedorenta. Um pentezinho pra pitear o cabelo. E uma saboneteira com sabonete. Deixa eu mostrar pra vocês, ó. Essa saboneteira aqui, foi o presente de dia das mães, ó. E eu vou dizer pra vocês, minha gente, foi o presente de dia das mães mais bem pago, assim, bem pago que eu falo assim, útil, sabe, que eu recebi. Foi o presente mais maravilhoso e mais útil que eu recebi, que eu mais precisava, sabe? Quando a gente fica procura, procurando assim, ah, o que é que minha mãe precisa ganhar nesse dia? 
Minha gente, naquele dia eu não precisava de nenhum presente. Eu precisava disso. De um sabonete, de uma pasta de dente, de uma escova. E Deus é tão maravilhoso que Deus preparou isso. Agora eu vou falar pra vocês. Ó, essa fralda aqui tá vomitada, ó, cheia de vômito, fedendo. Aí vem essa toalhinha aqui, ó, no kitzinho. Até tirei uma foto e postei nas minhas redes sociais. Vê isso aqui, ó. Uma pasta de dente, uma escova e, e veio também uma lembrancinha aqui dentro, que é tipo uns imãzinhos de geladeira. Aí aqui tem outro vestido que eu ganhei também de doação, né? Pra eu tomar um banho lá, se caso eu fosse ficar mais tempo. E é, eu vou virar a câmera aqui pra conversar com vocês e encerrar o vídeo. Minha gente, eu já não tô mais raciocinando mais. Minha cabeça tá pedindo pra descansar. Eu vou falar uma coisa pra vocês. Ficar em hospital é péssimo, mas ficar com, com criança eu acho que é mais doloroso quando a gente é mãe. Porque vê furando, colocando acesso, perde acesso, fura de novo... Aquilo a gente sente como se fosse na gente, a gente sofre junto, sabe? Então, é é muito difícil. Eu já fiquei com minha avó, manhã gritando ali pra Luana não cair. Já fiquei com minha mãe, eu fiquei com manhã 12 dias no Oswaldo Cruz, minha gente. 12 dias. Eu cheguei muito estressada, mas não cheguei tão exausta como eu tô hoje. Por quê? Porque com manhã, a manhã ficava deitada lá na, na, lá na cama, né? E eu ficava numa cadeira, às vezes eu colocava um papelão e dormia no chão. E com a Eloane? Que Eloane não queria ficar na cama às vezes. As meninas lá viram que ela não queria dormir, eu esqueci de levar melatonina. E ela ficou sem dormir, eu correndo com ela. E às vezes quando eu botava ela no chão, ela ia bagunçar ou entrava onde não devia, ou mexia no que não devia. Eu tinha que ficar com ela no braço. Porque se eu parasse, ela ficava me empurrando, fazendo força pra descer do meu braço pra ir pro chão bagunçar. E o chão é sujo, então eu ficava com ela no meu braço. Isso aqui, meu, ó. Tá fazendo que eu fiz academia, tô toda doída, meu, minhas carnes, sabe, tá toda doída, mas nada que uma noite de sono não, não, não resolva, né? O importante é que ela tá em casa e que ela tá bem. Bom, 100% ela não tá, porque pelo gosto do médico, não vou negar pra vocês, eu sei que vai gente me julgar, Oscleide, você só pensou em você e no seu cansaço. E pediu pra trazer Eloane é, sem ter alta. Não, Eloane teve alta... É, a, é, no domingo à noite, tá? Pela pediatra Ela teve alta no domingo à noite Só que ela falou assim Se caso acontecer alguma intercorrência A gente vai suspender a alta E foi isso que aconteceu Na segunda de manhã a gente tava esperando o carro Da prefeitura ir buscar a gente Que provavelmente hoje na segunda Só iria pegar a gente no final da tarde Que era o TFD, né? Que eu só poderia vir no TFD Que é o ônibus Quando todos os outros pacientes fossem atendidos Sendo que a gente que tá lá de alta Quem tem pressa pra vir embora pra casa Vocês sabem disso é, é, Falta faz, minha gente Olha, eu vou falar uma coisa pra vocês Tem gente que se você chegou nesse vídeo aí Deixa aí nos comentários Se, se com vocês acontece isso também Tem gente que me julga Dizendo que eu vivo ostentando Que eu passo a impressão de, de ser rica De tipo assim Essas coisas, né? Sempre tem comentário pra tudo Deixa eu falar uma coisa pra vocês Quando a doença vem Quando um problema vem só pega a gente no momento que a gente tá mais desprevenido. Com Eloane, quando eu fui parir, foi igualzinha. Quando eu fui parir, Eloane, eu fui com 50 reais, que eu não tinha nada. E eu passei 22 dias no hospital. Louca lá, mas claro que meu marido depois foi me dar um suporte, levou um dinheirinho, levou uma roupa que eu tava precisando depois que eu tive Oi. Eloane. E ela ficou na, lá na UCI, então eu não ficava diretamente cuidando dela. Mas hoje, é, sábado... Foi outro dia que quando o Eloane aconteceu o, o que aconteceu, que a gente foi... Eu também fui, minha gente, com 50 reais, você acredita? Aí eu fui comprar, 45 foi a fralda, eu fiquei com 5 reais. Graças a Deus que a gente entrou em contato com um rapaz que é conhecido, que faz Uber. E ele se disponibilizou a vir, trazendo a gente. Mesmo sem ter garantia nenhuma, porque a garantia que ele tinha era que meu marido ia estar esperando aqui na cidade... É onde a gente mora pra pagar ele. Já pensou se ele chegasse aqui e meu marido não estivesse esperando com dinheiro? Ele tinha que levar meu celular de garantia, né? Porque aí não ia ter é, como eu pagar ele, porque eu tava sem dinheiro. Mas mesmo assim ele se disponibilizou a fazer isso por a gente e teve pena. Eu precisei dar uma pausa aqui nem sei o que tava falando pra vocês. Sim, mas que o rapaz né, fez essa caridade, graças a Deus. Meu marido tava esperando, eu mostrei pra vocês quando a gente chegou agora há pouco no posto. Eu tô com o olheiro, o olho chega a dar fundo. Eu não lavei meu cabelo, porque eu não tô com coragem de pintar esse cabelo, não, minha gente. Amanhã, com calma, eu faço isso, que eu tô muito cansada. Então, é, quando foi na, na segunda-feira, que foi hoje, dia da alta, a Eloane é, tava, tava bem ontem. Aí ela tomou água em jejum e vomitou. 
Pode ter sido da água, pode, mas ah, pra dizer assim, quando foi a última refeição de Eloane certinha, minha gente, foi sábado de 9 horas da noite. Então, ela passou o sábado, né, que a gente saiu com ela de madrugada, então passou a madrugada todinha sem comer. Ela passou o domingo todinho, aí que é o quê, né? Ela ia ficar fraca, porque ela precisava estar em jejum pra fazer exame. Aí ela afracou, ela não tá com aquela energia de antes ainda, mas vai voltar aos pouquinhos, se Deus quiser, né? Minha criança recupera rápido as forças, né? Comendo aos pouquinhos, vai voltar. Então, o médico disse, ela vai ficar, vai ficar em observação, mãe. Aí, eu já tinha pedido o carro, o Uber, e o carro da prefeitura também já tava meio que certo pra pegar a gente no final da tarde. Aí, eu disse, o que é que eu faço? Liguei pra meu marido, liguei pra manhã. Aí, todos nós aqui, entrou, em, entrou num acordo que seria melhor trazer ela para pra casa. Por quê? Antes que, que venha a enxurrada de comentário aí que eu pensei em mim e que era pra eu ter ficado com ela no hospital... Que se acontecer algo pior, a culpa é minha. Que se Deus quiser, não vai acontecer. Eu sei, minha gente. Eloane estava de alta. A diferença era, ia suspender ou ia deixar é, ela de alta. O médico resolveu deixar ela de alta. Só que ele perguntou a mim, mãe, você quer ir para casa? Mesmo com ela vomitando, porque a gente não manda a criança vomitando para casa. Eu disse, doutor, veja bem, me fala uma coisa. Tem como saber se esse vômito é causado pelo problema da queda? Ele disse que não é causado pela queda, porque a gente já analisou, tanto a pediatra analisou, como o neuro analisou a tomografia e deu ok. Meu celular tocou mesmo da hora. Então, não é problema é, da cabeça, né? Então, pode ser, tipo, enjoo, por, por ela estar tá em um ambiente novo para ela, que ela nunca foi. E aquele, aquele ambiente... Já ouviu um ditado que às vezes a gente vai para o hospital bom e volta pior? Acho que vocês já ouviram esse ditado. E aqui no interior a gente fala isso. Porque às vezes a gente vai com a dorzinha de cabeça, mas volta pior do que estava. Eu, eu que o diga, né? Que eu fui com a dor no peito, porque eu peguei peso. Eu tomei um tramal lá, tive alergia e fui parar na sala vermelha. Quase me acabo esse, esse tempo atrás, agora há pouco. Que eu falei para vocês que eu tive uma convulsão e tudo. Pronto, foi através de um remédio. E eu não fui passando tão mal. Não tô desmerecendo o trabalho de ninguém, não, tá? Dos profissionais a gente precisa muito. Mas é porque, às vezes, aquele ambiente ali não tava fazendo bem pra ela. E eu tava com meu coração de mãe. Sabe como mãe sente e sabe o que é melhor pra gente? Eu pensei com manhã, de manhã, Eloana deve estar tá com falta da, da casinha dela, do berço dela, das coisinhas dela, da nossa comida, do nosso tempero, do nosso cuidado, de um banho bem tomado, porque ela... É, 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 não, não, não acontece isso A gente sabe que a realidade é totalmente diferente eu tava sozinha pra tudo Ah, Cleide, mas você tem que se virar sozinha Porque você é a mãe Eu sei, minha gente, mas não é fácil Então, no, pra eu dar o banho de Luana Eu precisei que a minha madrasta Cuidasse de Luana um pouquinho Enquanto eu tomava meu banho Porque quem era que ia ficar olhando minha filha, minha gente E quem é, e Luana que não queria ficar com ninguém Queria estar tá correndo quem é a mãe lá que ia deixar o filho dela no leito, lá na cama, pra ir cuidar do, do filho dos outros? Nenhuma, né? As enfermeiras, uma hora ou outra, ficavam com ela pra eu ir fazer xixi, mas também não eram essas coisas todas, não. Então, a gente tem que se virar e a gente é a gente e pronto, acabou-se. Aí, foi quando ela é, me ajudou a dar banho, né? Ela tirou a roupinha de Luan, né? Eu molhei Luan praticamente, passei um sabonetezinho e já tirei ela de debaixo do chuveiro lá do hospital e já vesti uma roupinha nela não foi não foi 20 minutos ela não vomitou tudo isso foi no, no sábado à noite ainda ou foi no domingo à noite sem manhã eu não sei mais de nada sei que eu cheguei nesse hospital era era quatro e meia da manhã e eu saí daqui do sítio de moto com ela para ir para o hospital era uma e meia da manhã tá uma, era não era meia noite era manhã meia noite Ia dar uma hora da manhã, minha gente, era, não, era meia no... não era uma hora ainda não, ia dar meia-noite, que quando eu, che... quando eu gra... tirei uma foto e postei nos meus status, se eu não me engano, aquela foto tá com o horário de 1h47, é 1h48 da manhã, e foi a hora já que a Luana já tinha passado no médico, que a gente tava aguardando a ambulância chegar pra levar a gente pra Recife, aí na hora da ambulância lá, meu marido entrou, mandaram meu marido descer, porque não podia o marido ir, porque meu marido não ia ficar lá, eu sei, minha gente, então chegou a ansiedade em mim, e eu comecei a ficar passando mal, e aí trancaram a porta da ambulância, e eu olhei para um lado, olhei para o outro, eu tava sozinha naquela ambulância com a minha filha, então eu abracei ela, que ela tava deitadinha aqui no meu peito, eu abracei ela, eu pedi força a Deus, eu disse, vamos embora, porque agora é eu, é eu, e pronto. Aí pronto, chegando lá, a enfermeira me ajudou, fez a ficha, a médica disse que realmente ia, ia admitir a Luana, admitir a internar, internou, aí vamos botar acesso, e não, e não achava veia, e fura aqui, e fura ali, e tava querendo furar aqui já no pescoço, e eu já nervosa, meu Deus do céu, deixa, não precisa furar não, 
Não, mãe, porque ela vai ser sedada para fazer o, o exame, então como é que... Ela precisa estar com acesso, ela precisa tomar soro, que ela vomitou, ela tá muito fraca e tal. Ela andava bem molinha, sabe? Bem molinha mesmo, eu nunca vi ela andar tão molinha assim, sabe? Só querendo dormir, aquela moleza assim, tava no chão, ela queria... Aí veio é, cair das pernas, misericórdia, eu tava ficando com tanto medo. Aí botaram o soro, ela foi melhorando, botaram a sedação, fizeram o exame... E ela voltou da sedação e a sedação demorou a sair duas horas, tá? Tem criança que eu vi que voltou muito rápido, mas ela não voltou rápido. Eu tava preocupada já perguntando, é normal, é normal demorar? Ela disse, é, eu acho que juntou o sono, o cansaço de Luana, por ela não ter dormido direito à noite vomitando, né, depois da queda. Que essa queda foi, minha gente, 10 horas da noite, meia-noite, Luana vomitou o berço todo. Aí eu pensei, é uma vez só, eu vou trocar o forro do berço, ela vai melhorar. Mas aí era um vômito atrás do outro. Um ano um vômito descontrolado, que eu nunca vi ela vomitar tanto daquele jeito. Era distante, distante. É, é, no meio da casa, eu disse, misericórdia, eu vou levar ela. Aí, do nada, ela começou a fazer assim com o olho, ó. Um, um, um piscado diferente no olho. Eu disse, meu Deus do céu, mãe, se ela caiu. Eu disse, foi aquele, foi aquele, foi aquele. E a gente enlouqueceu aqui pra levar ela pro hospital. E foi aquela correria, porque eu moro no sítio, ninguém tem carro. Só tem a moto, e graças a Deus, glória a Deus que tem a moto, né, minha gente? Porque, graças a Deus, foi ela que, que ajudou, né, que levou a gente. Então, eu coloquei ela no meio da moto, enrolei ela no lençol, botei a bolsa nas costas e disse, vamos embora com Deus. Não pensei que seria transferida, mas assim, quando ela chegou, o médico já examinou ela, botou a lanterna do celular no olho dela. Ela vomitou na sala do médico duas vezes, na frente dele. Aí, eles, com, essas, com essa vez aqui, em casa foi quantas vezes? Eu disse, em casa foi seis. Com duas vezes lá, oito vezes, minha gente, a Luana vomitou bastante, né? Ela tomava água, saía já, voltava aquela gosma verde misturada com água que já não tinha mais o que vomitar, ela não tinha mais comida pra botar pra fora. Aí, é... e a pancada, como foi essa queda? Eu dei a melatonina pra Eloane dormir, a Eloane dormiu no sofá normal e é... manhã saiu um pouquinho, virou as costas, a Eloane caiu emborcada, ela caiu com isso aqui e o rosto no chão, e ficou lá parada, eu disse, ela tá tão... o sono foi, foi tanto, a melatonina foi tão forte, que ela dormiu, aí eu peguei ela, a mãe disse, ela desmaiou, mãe, eu disse, eu não sei, ela tinha tomado remédio pra dormir, e eu, do jeito que ela tava, eu botei no berço, eu não sei se ela tava dormindo ou se ela tava desmaiada, mas, é, a, 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 olhando por esse lado, eu acho que ela chegou a desmaiar. Por quê? Porque a Luana, às vezes, quando vai trocar a fralda, mesmo com a melatonina, ela meio que se mexe. E dessa vez a gente pegou ela, botou no berço e ela não fez questão. Quando foi meia-noite, meu marido disse, Luana tá engasgada, parece. Ou que ela tava é, 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 dentro do berço. Aí, quando eu a liguei a luz, minha gente tinha vômito pra todo lado. O berço tava todo sujo, o quarto tava fedendo. Aí eu disse, pronto, vamos limpar ela. Foi só uma vez, então foi, depois começou um atrás do outro. E por aí vai, cheguei quatro e meia da manhã em Recife, foi admitida, ficou por lá, fez a, ultra, a tomografia no dia seguinte, no domingo de manhã, e tá limpa, viu? Manhã mostrando na roupa de Luana, nem vi, eu falar, nem vi, minha a gente. Aí eu, ai, não tem mais roupa não pra menina, misericórdia. Olha aqui, ó, graças a Deus, ó, eu tinha levado, se eu tivesse olhado direito, eu tinha levado roupinha pra ela. Então a próxima vez que Deus o livro sai prevenida. Aí o problema é assim, às vezes eu vou sair pros cantos, aí eu falo... A mãe fala, vamos sair prevenido, bota um monte de coisa aí na, na bolsa, aí eu vou, coloco um monte de coisa, aí nós volta com um monte de coisa de volta pra trás. E no dia que eu vou sem levar nada, aí é o dia que eu mais preciso, porque eu não levei nenhuma muda de roupa pra mim, nenhuma toalha, só uma toalhinha fralda pra Eloana, não levei perfume, não levei pente, não levei nada, nem escova de dente que é o mais que precisa. A gente é bom sempre ter uma necessaire, minha gente, separada, com essas coisinhas em miniatura. Porque, assim, na hora que vai fazer uma bolsa, na hora que vai sair na carreira, aquela necessaire tá pronta, você pega aquela necessaire e joga na sua bolsa, e ali você não sabe o imprevisto que vai acontecer. Você bota uma calcinha, bota um sabonete líquido, bota um, um álcool em gel, um lenço umedecido, um papel higiênico, um pouco de papel higiênico, bota esse tipo de coisa, né? Pasta de dente de escova, que é o que a gente vai precisar, uma xuxinha de cabelo, e por aí vai. Ó, oh, minha gente, eu vou dormir, que eu tô cansada, vocês estão vendo, né? E depois eu gravo melhor pra vocês, tá? Desculpa se o vídeo ficou longo e desculpa ter falado muito, mas eu queria passar pra vocês algumas informações. É, não foi uma queda grande, não foi, não, não acusou nada na, na tomografia, mas até agora ninguém sabe se o vômito foi causado por essa queda ou por virose, né? Depois, depois a tomografia continuou a vomitar, então deve, pode ter sido virose, né? Mas não se sabe. Vamos torcer que ele é melhore logo e eu volto aqui pra, pra atualizar vocês Caso Deus o livro precise levar ela na UPA de novo, eu venho atualizando, tá bom? Fiquem todos com Deus, um beijo e tchau, tchau. Não esquece de deixar o like e se inscrever aqui no canal.